ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസും ലാസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊക്കോ പൗഡറിലും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലെല്ലാം കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം മിക്സായി നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് പാലിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് കേടലാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനഗറിൻ്റെ പകരം ലെമൺ ജ്യൂസും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോൾമുട്ടയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നു വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടറിലൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ റാസ്ബെറി റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോ റെഡ് അതുപോലെ സൂപ്പർ റെഡ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ജെൽ കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളറിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കളർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കളറിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കളർ വേണ്ടത് അത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പേപ്പർ കപ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓവൺ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ കപ്പ് കേക്ക്സ് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫാദേഴ്സ് ഡേൻ്റെ അന്ന് കിട്ടിയൊരു ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പേഴ്സാണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ടോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സി എം സി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള കുക്കി കട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് റൗണ്ട്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് കപ്പ് കേക്ക് നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ സി എം സി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കപ്പ് കേക്ക്സിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഗനാഷ് ആണ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രീമിൻ്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സി എം സി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കവർ
നമ്മളുടെ ലെറ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എഡിബിൾ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എഡിബിൾ ഗ്ലൂ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻ്റ് തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് മിക്സാക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ റെഡിയായി അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ടോപ്പേഴ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇൻഷാല കാണിക്കുക അപ്പോൾ ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചൊന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ ടോപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ തീം കപ്പ് കേക്ക്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്